fighting out of Warsaw, Poland, Marcin Pratnio. I'm looking forward. I'm, I feel really good, really comfortable. I f feel good mental, good uh, physically, you know. It's, uh, I, that's going to be my time. You know, it's uh, frustration is everything, you know. I uh, lose a few fights, less fights. And I believe that everything is for some reason, you know. So that's uh, give me some lessons, some uh, knowledge. And uh, now uh, I, I really learn from, from that uh, few losses. And uh, I take knowledge and now, uh, yeah, that uh, I hope uh, that they give me something. Uh, to, to make me uh, back on the win line. I really feel in fire now and uh, this I, I also work with mental coach. He really helped me and this is uh, fire inside me again and uh, I, I need it. I, I want to win the fight. Really, I, I feel it inside I'm going to win this fight. A bitter pill to swallow, zoals we zeggen. Mm -hmm. Dus het was echt heel erg uh, lastig. Je moest er overheen komen, je moet het even verwerken, je moet het weer de draad opnieuw oppakken. Zijn we uiteindelijk hebben we de weg ingeslagen om met een mental coach uh, aan de slag te gaan. En die heeft uh, heel goed werk verricht. En uh, gelijk bij de eerste sessie kreeg hij het vuur weer terug. Hij wist het wel, het zat ook heel diep van binnen. Alleen je moet soms net even het... Het een en ander triggeren voordat dat het weer naar boven komt. En dat is uh, heel goed gegaan. Uh, goede samenwerking met, uh, met hem. En op die manier ook uh, de trainingen uh, opgepakt weer. En uh, dat, dat zag ik al gelijk. Ik zag gewoon van, hij, hij liep tegen zichzelf aan. Ook tijdens de trainingen tegen zichzelf aan het vechten. Uh, struggelen een beetje. En dat heeft puur te maken met uh, wat er in je hoofd omgaat. Nou, toen zijn we, hebben we die omslag gemaakt. En vanuit daar uh, zag je uh, gelijk vanaf de eerste trainer dat het gelijk weer beter ging. En elke training werd het beter en beter. Beter en beter, voelde ze sterker, werd scherper, beter gefocust. Dus ja, het is echt een mega verschil. Nu dus tegen Khalil Roundtree. Ja. Wel een naam, natuurlijk ook geen makkelijke naam. Wat is dat voor gozer? Ja, goede vechter, staande vooral boksen. Snel. Uh, zal niet zo snel voor een takedown gaan, denk ik. Het zal een staande, staande pot worden. Uh, snel met stoten. Uh, uh, snel met trappen, maar niet het niveau van Martin. Dus ik denk dat Martin met zijn trappen weer uh, een stuk beter is dan Khalil. En Khalil boksen gewoon uh, meer ervaring heeft. Maar we gaan het zien. Hij he, he likes to give the pressure. For sure he's gonna pressure me. And uh, let's see how the pressure gonna work. Because also I sparring partners, they also give me a lot of pressure. And uh, then after a few sparring sessions, I learned to, uh, to handle the pressure and I started to give them pressure. So they couldn't give the pressure to me and I handle it uh, back. And uh, yeah, that, that uh, I'm gonna press him. And uh, maybe gonna be some uh, fighting, close fight. But uh, I'm gonna keep him for distance and then close, distance, close, maybe some takedown. Let's see. Roundtree is also known as the guy that knocked out Kokonsaki. And that's, I think, is someone that you trained with. Is it also something in the back of your mind? Maybe a revenge thing? Yeah, I trained with Saki a uh, couple of months. And uh, that was really good experience. He's a great uh, kickboxer. And uh, his speed, his uh, power punch is uh, incredible. But yeah, he made mistake in the fight. Everyone can make mistake. Nobody is perfect. So yeah, he just get the hit and, and he, he lose, you know. But uh, no, I, I'm completely not uh, not thinking about it. I just every game is different, every match is different, you know. It's a new person, new situation. Uh, also after that fight, he also lose some fights. So everyone can win and lose, you know. It's uh, not about the person. It's about the day and day and. Uh, the time if I will be there, like I'm, uh, I'm the strong Martin, I'm gonna win the fight. Elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. En ik denk dat we niet te veel met emotie in de wedstrijd moeten gaan. Omdat je dan, hè, dan kan je echt fouten gaan maken. Je moet met een clear mind ingaan. Tuurlijk, het zou mooi zijn hè, als we deze wedstrijd uh, op ons konto kunnen schrijven. Mm -hmm. En uh, we hebben allebei uh, het gevoel dat dat uh, gaat gebeuren, dat we kunnen manifesteren. En dan zou het alleen maar uh, de cherry on top zijn, omdat, uh, omdat we Saakje dan ook even uh, fijn gevoel hebben gegeven. <laughs> ja, want dan, dat betekent ook natuurlijk dat jij al op hem voorbereid hebt. Ja. Punten en dingen van, denk van die je al kocht om natuurlijk om mee te nemen. Ja, heel erg. Toen voor zaken zijn wedstrijd had ik al een hele soort analyse geschreven. En uh, ja, die hebben we er weer bij gepakt natuurlijk, van, uh, afgestoft. En uh, de laatste wedstrijden bekeken. En dat heeft zeker wel geholpen. Het scheelt gewoon een boel werk om uh, iemand te analyseren. Dat wil niet zeggen dat je niet nog steeds door blijft analyseren en kijken of je nog andere dingetjes ziet. 
Maar uh, op, wat dat betreft uh, hebben we hem goed uh, door de analyse heen gehaald. Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.